ഏകദേശം നൂറ്റി അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രകൃതി ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ചാൾസ് ഡാവിൻ തന്റെ യാത്രക്കിടയിലെ നിരീക്ഷണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ആവിഷ്കരിച്ചതാണ് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ഡാർവിൻ തന്റെ ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത വിവിധ പരമ്പരകളും ഊഹങ്ങളും ഈ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഈ പരിണാമവാദ പരമ്പരയനുസരിച്ച് ഏതോ ഒരു സാധ്യതയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അചേതനമായ ഏതാനും വസ്തുക്കൾ കൂടിച്ചേർന്ന് ജീവനുണ്ടായി എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരുവിധ ശാസ്ത്രീയ കണ്ടെത്തലുകളുടെയും പിൻബലമില്ലാത്ത പരിണാമമെന്ന മിത്തനുസരിച്ച് ഒരു ഏകകോശ ജീവി യാദൃച്ഛികമായ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ തലമുറകളായി രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് മറ്റ് ജീവിവർഗങ്ങൾ ഉണ്ടായി മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ജീവിവർഗങ്ങൾ പരിണമിച്ച് ഉണ്ടായതാണ് എന്ന് കരുതാം അബദ്ധജടിലമായ പരിണാമവാദ ധാരണകൾ അനുസരിച്ച് വൈറസ് മുതൽ മനുഷ്യൻ വരെ ഭൂമിയിലെ എല്ലാതരം ജീവികളും ഈ അവാസ്തവ പ്രക്രിയയുടെ ഫലമാണ് ഡാർവിന്റെ ഈ അവകാശവാദങ്ങൾ തീർച്ചയായും യാതൊരുവിധ ശാസ്ത്രീയ കണ്ടെത്തലുകളുടെയോ തെളിവുകളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതല്ല ശാസ്ത്രീയ ധാരണകളും സാങ്കേതിക മാർഗങ്ങളും പ്രാകൃതമായ നിലയിലായിരുന്ന അക്കാലത്ത് ഡാർവിന്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ അർത്ഥരഹിതവും അവാസ്തവുമാണെന്ന് പൂർണ്ണമായി വ്യക്തമായിരുന്നില്ല ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഡാർവിന്റെ പരമ്പരകൾക്ക് ചില വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു പൊതു സ്വീകാര്യത ഉണ്ടായത് സൃഷ്ടി എന്ന സത്യം തിരസ്കരിക്കുന്നതിനാൽ ഭൗതികവാദ വൃത്തങ്ങൾ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിച്ചു അവരുടെ ഭൗതികവാദത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ലോകവീക്ഷണങ്ങൾക്കും നിരീശ്വരവാദപരമായ ധാരണകൾക്കും ശാസ്ത്രീയമായ പിൻബലം ഇത് നൽകുന്നുണ്ട് എന്നവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന് ജീവൻ പകർന്നുകൊണ്ട് ഇതിനെ നിലനിർത്തുവാൻ ഡാർബിന്റെ കാലം മുതൽ ഇന്നുവരെ എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും അവർ നൽകി സഹായകരമായ എന്തെങ്കിലും തെളിവുകൾ ലഭിക്കുമോ എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ അവർ പഠനങ്ങൾക്ക് പിറകെ പഠനങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് പിറകെ ധാരാളം പരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തി എന്നിട്ടും അവർ നടത്തിയ ഓരോ പഠനങ്ങളും കണ്ടെടുത്ത ഓരോ തെളിവുകളും പരിണാമവാദത്തെ ശരിവയ്ക്കുന്നതിന് പകരം അതിനെ തള്ളിക്കളയുകയാണ് ചെയ്തത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രാരംഭം മുതൽ വർദ്ധിച്ച തോതിൽ വികാസം പ്രാപിച്ച ആധുനിക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ പരിണാമവാദത്തിന് യാതൊരു ശാസ്ത്രീയ അടിസ്ഥാനവുമില്ലെന്ന് തെളിയിച്ചു മൈക്രോബയോളജി ജീവഗണിതം കോശജീവശാസ്ത്രം ജൈവരസതന്ത്രം ജനിതകശാസ്ത്രം ശരീരശാസ്ത്രം അവയവശാസ്ത്രം നരവംശാസ്ത്രം ഫോസിൽ ശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ശാസ്ത്രശാഖകളും പരിണാമവാദത്തെ തകർത്തെറിയുന്ന എണ്ണമറ്റ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പരിണാമവാദത്തിന്റെ എല്ലാ അവകാശവാദങ്ങളെയും തകർത്തെറിയുന്ന തെളിവുകൾ നൽകിയതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഫോസിൽ രേഖകളാണ് കാരണം ഭൂമിയിലെ ജീവിവർഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കു ശേഷം ചെറിയ തോതിൽ പോലും മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടില്ലെന്നും ഒന്ന് മറ്റൊന്നിൽ നിന്ന് പരിണമിച്ചതല്ലെന്നും എണ്ണമറ്റ ഫോസിലുകൾ ശക്തമായ തെളിവുകൾ നൽകുന്നുണ്ട് ഫോസിൽ രേഖകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ജീവിവർഗങ്ങൾ നൂറുകണക്കിന് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ള അതേപോലെ തന്നെയാണെന്ന് കാണുന്നു മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവയ്ക്ക് പരിണാമമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഏറ്റവും ആദ്യകാല ജീവികൾക്ക് പോലും ഇന്നത്തെ അവയുടെ പ്രതിരൂപങ്ങൾക്കുള്ളതുപോലെ കൃത്യവും അത്ഭുതകരവുമായ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ട് മാത്രമല്ല സങ്കീർണമായ എല്ലാ പ്രത്യേകതകളോടും കൂടിയാണ് അവ ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പെട്ടെന്ന് കടന്നു വന്നത്
നിഷേധിക്കാനാവാത്ത ഈ സത്യം ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു വിവിധ ജീവിവർഗങ്ങൾ പരിണാമവാദമനുസരിച്ചുള്ള ഭാവനാപരമായ പ്രക്രിയകളിലൂടെ രൂപം കൊണ്ടതല്ല മറിച്ച് വിവിധ ജീവികൾ ഞൊടിയിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പരിരക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ട ശേഷിപ്പുകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സൃഷ്ടി എന്ന സത്യം തുറന്നു കാണിക്കുന്നു ഈ ചിത്രത്തിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷം പഴക്കമുള്ള വിവിധ തരം ഫോസിലുകളെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുകയും അവ അന്ധനേത്രങ്ങളിലേക്കും വധിരകർണങ്ങളിലേക്കും നിശബ്ദമായി ഇങ്ങനെ നിലവിളിക്കുന്നതിന് സാക്ഷിയാവുകയും ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഞങ്ങളേതെങ്കിലും സാധ്യത കൊണ്ട് ജന്മമെടുത്തവരല്ല എന്നാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഞങ്ങൾ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് ഫോസിലുകൾ എന്നാൽ എന്ത് അവ എങ്ങനെയുണ്ടാവും നിർണയിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവയുടെ ശേഷിപ്പുകളോ പാടുകളോ ആണ് ഫോസിലുകൾ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള സമീപകാല ഫോസിലുകൾ പോലെ തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് ദശലക്ഷം വർഷം പഴക്കമുള്ള ജീവികളുടെ ഫോസിലുകളും ഉണ്ട് ഭൂമിയുടെ അടരികളിൽ നൂറുകണക്കിന് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങളായി നിലനിന്നു പോരുന്ന ഫോസിലുകൾ ജീവൻ ആദ്യമുണ്ടായ കാലം മുതൽ അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ വിശദീകരിക്കുന്നു നിഷേധിക്കാനാവാത്ത വിവരങ്ങളുടെ ഉറവിടമാണ് അവ ഏതേതു ജീവികൾ ഏതേതു കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നതിന് സ്പഷ്ടമായ തെളിവുകൾ ഇവ നൽകുന്നു കല്ലുകൾക്ക് മേൽ സൂക്ഷ്മദർശിനി ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം കാണാവുന്ന തരത്തിൽ പാടുകളായും പൂർണമായ അസ്ഥികൂട ശേഷിപ്പുകളായും അങ്ങനെ വിവിധ രൂപത്തിലും വലുപ്പത്തിലും ഫോസിലുകൾ ഉണ്ട് ഒരു ഫോസിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് മരണപ്പെട്ട ഒരു മൃഗമോ സസ്യമോ പുറം പരിസ്ഥിതിയിൽ നിന്നും വിശിഷ്യ വായുവിൽ നിന്നും ബന്ധമേതുമില്ലാതെ മണ്ണോ ചളിയോ മണലോ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മൂടപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് തുടർന്നുള്ള മാസങ്ങളിൽ മൃതാവസ്ഥയിൽ മൂടപ്പെട്ട നിലവിലുള്ള ജീവിയുടെ മേൽ മണ്ണിൻ്റെ പുതിയ അടുക്കുകൾ രൂപം കൊള്ളും ഭൗതികമായ പരിക്കുകൾക്കോ വായുവിൻ്റെയോ ബാക്ടീരിയകളുടെയോ സാമീപ്യത്തിനോ ഇട നൽകാതെ ഒരു പ്രത്യേക പുറന്തോടുപോലെ പ്രവർത്തിച്ച് ഈ അടരുകൾ ജൈവവസ്തുവിനെ പരിരക്ഷിക്കുന്നു കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചെളിയോ മറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങളോ നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങളായി ഒന്നിനു മീതെ ഒന്നെന്ന നിലയിൽ വന്നു വീഴുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഈ ജീവിയുടെ ശേഷിപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ സമുദ്രത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നോ ഭൂമിയുടെ മേൽത്തട്ടിൽ നിന്നോ നോക്കിയാൽ അനവധി മീറ്ററുകൾ അടിയിലായിരിക്കും ജന്തുക്കളുടെ അസ്ഥികൾ പുറന്തോടുകൾ തരുണാസ്ഥികൾ തുടങ്ങിയവ രാസക്ഷയത്തിന് വിധേയമായി തുടങ്ങും ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള ജലം ഈ ക്ഷയിക്കുന്ന കോശങ്ങൾക്ക് മീതെ ഒഴുകുകയും ജലത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ കോശങ്ങളിലെ ചില രാസവസ്തുക്കൾക്ക് പകരം വയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കോശങ്ങൾക്ക് പകരം വയ്ക്കപ്പെട്ട കാൽസൈറ്റ് പൈറൈറ്റ് സിലിക്ക ഇരുമ്പ് തുടങ്ങിയ രാസവസ്തുക്കളാണ് ഉറപ്പുള്ള പാറകളുടെ അടിസ്ഥാന ശിലകൾ അങ്ങനെ ദശലക്ഷം വർഷങ്ങളുടെ കാലയളവിൽ യഥാർത്ഥമായ രൂപത്തിൻ്റെ കോശങ്ങൾക്ക് പകരം ഈ മൂലകങ്ങൾ ഒരു കൃത്യമായ കല്ലിൻ്റെ പതിപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നു 
യഥാർത്ഥ ജീവിയുടെ വലിപ്പവും ആകൃതിയും പരിപാലിക്കുന്ന ഫോസിലുകൾ പാറ അടങ്ങിയവയാണ് ശാസ്ത്രീയ നാമകരണങ്ങളിൽ ഈ ഫോസിൽ രൂപീകരണ പ്രക്രിയ പെർമിനറലൈസേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഫോസിൽ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമാവുന്ന മറ്റ് ചില പ്രക്രിയകളുമുണ്ട് ഇവയിൽ ഒന്ന് കാർബണീകരണമാണ് കാർബണീകരണത്തിന് വിധേയമാവുന്ന കോശസഞ്ചയങ്ങളിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഒഴികെ മറ്റ് യഥാർത്ഥ മൂലകങ്ങളെല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമാകും പിന്നെ യഥാർത്ഥ ഘടനയുടെ ശീഷിപ്പ് കാർബൺ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പകർപ്പായി മാറും ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ മ്യൂസിയങ്ങളിലും മറ്റുമായി ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഫോസിലുകൾ ലഭ്യമാണ് ഈ വിധത്തിലുള്ള എല്ലാ ഫോസിലുകളും സുപ്രധാനമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം തുറന്നു കാണിക്കുന്നു ഭൂലോകത്തെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അവ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട കാലം മുതൽ ഇന്നുവരെ ഒരേ ആകൃതിയും ഘടനയും മറ്റ് സവിശേഷതകളും പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യകാലത്തെ ഭൗമശാസ്ത്ര കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ധാരാളം ജൈവരൂപങ്ങളെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള നേരിയ മാറ്റത്തിന് പോലും വിധേയമാവാതെ ഇപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്നു നൂറുകണക്കിന് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ജീവിച്ചിരുന്ന ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവയ്ക്ക് യാതൊരു വിധ വ്യത്യാസങ്ങളും ഇല്ല ഉദാഹരണത്തിന് നൂറ്റി ഇരുപത് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ജീവിച്ചിരുന്ന പുൽച്ചാടികളും ഇന്ന് കാണുന്ന പുൽച്ചാടികളും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒന്നു തന്നെയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഇന്നു കാണുന്ന ജീവജാലങ്ങളും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളവയും കൃത്യമായും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് 